Assalamu alaikum my dear students you are welcome to my class hope you are fine I am also hail and hearty by the grace of the almighty Allah and here is welcoming you Muhammad Ruhul Amin assistant teacher English Ghatil Cantonment Public School and College yes the class today I have designed for you is based on what based on present indefinite tense uh, so you know it well that in your syllabus you have translation from present indefinite tense or pre a simple present tense so today at first we will learn uh, what are the structures of the sentences based on present indefinite tense or the present indefinite tense then we will know the pattern of the sentences pattern janbo and finally we will have a sound preparation ta hole amader ekta bhalo prostuti hoye jabe so let's get started cholo amra shuru kori yes what can we see first amra prothome dekhte pacchi present indefinite tense er ekta ingreji bakker gothon hocche structure hocche subject er pore verb on extension ekti verb er tinti form ekta hocche verb on jeta ke present form bola hoy verb 2 jeta ke past form bola hoy verb 3 jeta ke past participle form bola hoy tale present indefinite tense hobe sobshomoy verb on orthat verb er base form ba verb on present form er pore barti ongsho extension tale banglay amra kibhabe chinbo banglay kriyar sheshe a e a e o an ittadi thakbe jemon rohim school e jay ekhane kriya hocche jay dekho antostha rabu ghuri urai kriya hocche urai antostha roghu amar bhai jodi o ekhane kriya nai ekhane kriya chilo hocche roghu hoy amar bhai ei hoy e antostha ache amader 10 ti horin ache dekho ekhane ache tar mane hocche ekar ache tar mane ei এখানে চারটি বাক্য আছে চারটি বাক্য হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স তাহলে যখন হাবদক বাক্য তখন আমরা দেখতে পেলাম সাবজেক্ট সাবজেক্টের পরেই হয় ভার্ব অন তারপরে অতিরিক্ত অংশ যেমন রহিম গোস টু স্কুল রাবু ফ্লাইজ আ কাইট রঘু ইজ মাই ব্রাদার উই হ্যাভ টেন ডিয়া তাহলে এখানে খেয়াল করে দেখো গোস ফ্লাইজ ইজ তারপর হচ্ছে হ্যাভ এগুলো সবই হচ্ছে ভার্ব অন আইবার নেগেটিভ অর্থাৎ বাক্যটি যদি না বোধক হয় অর্থাৎ বাক্য যদি না থাকে যেমন রহিম স্কুলে যায় না রাবু ঘুরি উড়ায় না রঘু আমার ভাই না আমাদের 10 টি হরিণ নাই এরকম যদি না বোঝায় না বোঝালে তখন স্ট্রাকচারটা দাঁড়াবে শুরুতে সাবজেক্ট বসবে এরপর ডু নট বা ডাজ নট যখন থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার অর্থাৎ যখন আই উই আর ইউ এই তিনটা ছাড়া অন্য যা আছে তার মধ্যে যদি সিঙ্গুলার হয় অর্থাৎ একটি বোঝায় বা একজন বোঝায় তখন আমরা নেব ডাজ আর বাকি সব ক্ষেত্রে ডু আমি আবার বলছি যখন আই উই এবং ইউ এই তিনটা ছাড়া আর যা আছে সেগুলোর মধ্যে যদি কোনো কিছু দ্বারা একটি বোঝায় বা একজন বোঝায় তখন আমরা নেব ডাজ তাহলে দেখো ডু নট বা ডাজ নট তারপরে ভারবন তারপরে এক্সটেনশন যেমন আই ডোন্ট ফ্লে খেয়াল করে দেখো আই আইয়ের আইয়ের সাথে তো আমরা কি বলেছি ডু হবে ডোন্ট কিন্তু জিহান ওই যে আই উই ইউ এর মধ্যে পড়ে নাই জিহান আবার একজন তাহলে হবে ডাজেন্ট জিহান ডাজেন্ট গো টু স্কুল এবং এইখানে কিন্তু আর গোজ হবে না কারণ যখন আমি ডাজেন্ট নেব তখন এস বাই এসটা উঠে যাবে তাই জিহান ডাজেন্ট গো টু স্কুল আর এরপরে দেখো যখন প্রশ্নবোধক হয় বাক্যটি তখন ওই ডু বা ডাজ বাক্যের শুরুতে চলে আসবে ডু বা ডাজ বাক্যের শুরুতে চলে আসবে এরপর সাবজেক্ট তারপরে ভারবন তারপরে এক্সটেনশন দিয়ে কোশ্চেন মার্ক যেমন ডু দে প্লে এখানে দেখো ডু আগে চলে আসছে ডাজ বাবুল গো টু স্কুল এখানে দেখো ডাজ আগে চলে আসছে বাবুলের সাথে ডাজ হয় কারণ এটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার একজন বোঝাচ্ছে এবার প্রশ্ন করেছে নাও করেছে অর্থাৎ রহিম কি স্কুলে যায় না রাবু কি ঘুরি উড়ায় না এরকম যখন প্রশ্ন করে নাও করে তখন ডু ডাস সাবজেক্ট তারপরে নট তারপরে ভারবন অনেক সময় নট সংক্ষিপ্ত আকারে সামনে ডুর সাথে নিলে ডোন্ট ডাজের সাথে নিলে ডাজেন্ট যেমন ডাস বাবুল নট গো টু স্কুল এ দেখো শুরুতে ডাস কেননা বাবুলের সাথে ডাস বসে তারপরে নেগেটিভ দেখে নট নিয়েছি তারপর গো টু স্কুল আবার ডোন্ট আই প্লে এখানে আয়ের সাথে ডু বসে তাই ডু আর নট একসাথে করে ডোন্ট বলা হয়েছে ডোন্ট আই প্লে অর্থাৎ আমরা এখানে চারটি স্ট্রাকচার জানলাম ফরমেটিভ হচ্ছে সাবজেক্টের পরে ভার্ভ নেগেটিভ হচ্ছে সাবজেক্টের পরে ডু নট ডাজ নট আই এর সাথে ডু নট তারপর হচ্ছে উই এর সাথে ডু নট ইউ এর সাথে ডু নট আর যদি পুলুরাল বোঝায় ডু নট বাকি সব ক্ষেত্রেই ডাজ নট আর এরপর আমরা শিখলাম ইন্ট্রোগেটিভ হলে ওই ডু বা ডাজটা সামনে চলে যায় বাক্যের আর যখন ইন্ট্রোগেটিভ এবং নেগেটিভ হয় তখন ডু ডাজ এর সাথে নট অথবা ডু ডাজ সাবজেক্ট তারপরে নট এবং শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন ইয়েস এখন আমরা প্যাটার্ন শিখবো আমরা স্ট্রাকচার শিখেছি অর্থাৎ শুধুমাত্র সাবজেক্ট এবং মূল ভার্ব দিয়ে যে বাক্যগুলো হয় সেগুলো আমরা একবার পড়ি যেমন আমি পড়ি এখানে আমি সাবজেক্ট পড়ি হচ্ছে ভার্ব তাহলে আই রিড আর তুমি বা তোমরা পড়ো ইউ রিড সে পড়ে অর্থাৎ পুরুষের ক্ষেত্রে সে তো আমরা হি নেই এবং স্ত্রীর ক্ষেত্রে আমরা নেই হচ্ছে সি তাহলে সে রিড সে পড়ে শিশুটি ঘুমায় দ্য বেবি স্লিপস 
কেননা শিশুটি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে তাই দা বেবি রফিক হাসে রফিক লাভস লাভস মানে হাসা রফিক থার্ড পারসন সিঙ্গুলার তাই এস নিয়েছি মেয়েটি কাঁদে দা গার্ল ক্রাইস ওই যে মেয়েটি একটি গার্ল তাই এখানে ক্রাইস ওয়াই ওয়াই উঠে গিয়ে আই ই এস তারা দৌড়ায় দে রান তুমি লেখো ইউ রাইট ছেলেরা খেলে বয়েস প্লে ছেলে রা প্লুরাল তাই এস বয়েস প্লে আমরা পড়ি উই রিড তারা পড়ে দে রিড এটা আমরা পড়েছি রবি সাঁতার কাটে রবি সুইমস এই দেখো রবি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার একজন ব্যক্তি তাই সুইমস এস এসেছে তোমরা গোসল করো ইউ পথ তুমি বলতে পারো ইউ দ্বারাও তো একজনকে বুঝাতে পারে হ্যাঁ ইউ কিন্তু ইউ তো থার্ড পারসন না ইউ সেকেন্ড পারসন আমি তো বলেই নিয়েছি আই উই ইউ এবং বাকিরা প্লুরাল হলে এস যুক্ত হবে না কিন্তু সিঙ্গুলার হলে এস যুক্ত হবে মা রান্না করে এই যে মা সিঙ্গুলার মাদার খুকস বৃষ্টি হয় ইট রেঞ্জ মেয়েটি কথা বলে দা গার্ল স্পিক্স স্পিক মানে কথা বলে দা গার্ল একজন তাই এখানে স্পিক্স এস যুক্ত হয়েছে কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করে ঘেউ ঘেউ করার ইংরেজি হচ্ছে বার্ক তাহলে কুকুরটি একটি কুকুর তাই বার্কস এবার আমরা দেখি প্যাটার্ন টু এখানে সাবজেক্ট মূল ভার্ব এরপরে বাড়তি অংশ আসবে বাড়তি অংশটা কিভাবে আসবে একটা অবজেক্ট আসবে এবং ওই অবজেক্টের সাথে একটা এ বা এন বসবে অর্থাৎ আমরা জানি ভাওয়েল হলে এন বসে আর কনসোনেন্ট হলে আ বসে যেমন আমি ভাত খাই আই ইট রাইস এখানে গণনা করা যায় না তাই এ এন কিছুই হবে না সে চা পান করে হি ড্রিঙ্কস টি এখানেও কোনো কিছুই হবে না জেলেরা মাছ ধরে ফিশারম্যান ক্যাশ ফিস এখানেও লাগবে না তারা ইংরেজি পড়ে দে রেড ইংলিশ লাগবে না কিন্তু মিনি একটি ছবি আঁকে দেখো একটি আছে তাহলে মিনি ড্রজ আ ফিক্সা তাহলে দেখো আ কেননা এখানে পি হচ্ছে কনসোনেন্ট মা চা তৈরি করেন মাদার খেক্স মাদার মেক্স ঠি আর সূর্য আলো দেয় দাসান গিফটস লাইট তিনি আমাদের ডাকেন হি খলস আজ এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্ট মূল ভার্ব এরপর একটা প্রেপোজিশন প্লাস নাউন অর্থাৎ অবজেক্ট না প্রেপোজিশন প্লাস নাউন বা প্রোনাউন সাকি স্কুলে যায় সাকি গোস টু স্কুল তাহলে দেখো ভার্বের পরে প্রেপোজিশন টু তারপর নাউন আমরা রাতে ঘুমাই উই স্লিপ অ্যাট নাইট শিশুরা মাঠে খেলে চিলড্রেন ফ্লে ইন দ্য ফিল্ড সূর্য দিনে কিরণ দেয় দ্য সান গিফটস বাই ডে দ্য সান শাইন্স বাই ডে বরফ পানিতে ভাসে আইস ফ্লোটস অন ওয়াটার দেন তারা নদীতে সাঁতার কাটে দে সুইম ইন দ্য রিভার তাহলে এগুলো মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করতে হবে প্যাটার্ন ফোর ইয়ে সাবজেক্টের পরে মূল ভার্ব এ বা এন তারপর হচ্ছে অ্যাজেক্টিভ অবজেক্ট যেমন সে ঠান্ডা পানীয় পছন্দ করে দেখো ঠান্ডা পানীয় এগুলো চলে আসছে তাহলে হি লাইকস পছন্দ করে কি পানীয় ড্রিঙ্ক ড্রিঙ্ক মানে পানীয় এবার আসো কেমন ড্রিঙ্ক খোল্ড মানে ঠান্ডা তাই হি লাইকস খোল্ড ড্রিঙ্ক তুমি একটি লাল গাড়ি চালাও তাহলে তুমি চালাও তাহলে ইউ ড্রাইভ কি চালাও আ কার কেমন কার রেড কার তাহলে ইউ ড্রাইভ আর রেড খা তারা একটি বড় খাল খনন করে তাহলে তারা কি করে তারা খনন করে দে ডিগ কি খনন করে একটি ক্যানাল কেমন ক্যানাল বিগ ক্যানাল তাহলে দে ডিগ আ বিগ ক্যানাল এবার এম ইজ আর এই তিনটি ছাড়া অন্য ক্রিয়াযুক্ত প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের নেগেটিভ করার সময় ওই যে সাবজেক্ট যখন নেগেটিভ হয় তখন আমরা কি বলেছি এম ইজ আর যদি থাকে এম নট ইজ নট আর নট কিন্তু যদি এম ইজ আর না থাকে তখন হচ্ছে ডু নট বা ডাজ নট এখন আই উই ইউ দে এবং প্লুরালের পরে ডু নট আমি ইতোমধ্যে বলেছি আর হি সি ইট আর নির্দিষ্ট একটি নাম মানে একটি সিঙ্গুলার হলে তখন হবে ডাজ নট সাবজেক্টের পরে ডু নট ডাজ নট মূল ভার্ভ প্লাস বাকি অংশ যেমন সে ভাত খায় না হি ডাজ নট ইট রাইস মেয়েটি হাসে না দা গাল ডাজ নট লাভ ওই যে না করেছে তাই এখানে ডাজ নট আসতেছে এবার বাবুল ও কামাল দুইজন প্লুরাল তাই ডু নট আমরা তাকে চিনি উই প্লুরাল তাহলে ডু নট আমরা চা পান করি না উই প্লুরাল তাই উই ডু নট ড্রিঙ্ক টি বা টেক টি এবার দেখো এম ইজ আর এই তিনটি ছাড়া যখন এটা ইন্ট্রোগেটিভ বাক্য হয় তখন ওই ডু ডাস সামনে চলে যায় এটা আমরা শিখে ফেলেছি কোথায় ডু বসে কোথায় ডাস বসে যেমন দেখো সে কি কাট কাটে ডাস হি কাট উড কাটার ইংরেজি হচ্ছে কাট এই যে ডাস নিয়েছি তাই এখানে রেস হবে না ডাস হি কাট উড তুমি কি একটি জামা ধৌত করো ডু ইউ ওয়াশ আ শার্ট মেয়েটি কি চা তৈরি করে ডাস দা গার্ল মেক টি আজিজ ও আমিন কি টিভি দেখে এই যে দুজন তাই ডু আজিজ অ্যান্ড আমিন ওয়াচ টিভি এখানে আর ওয়াচেজ হবে না বা ডাজ হবে না এখানে ডু হবে ইয়েস না ইটস ইউর হোমওয়ার্ক হোমওয়ার্ক হচ্ছে এখানে কিছু ট্রান্সলেশন আছে এই ট্রান্সলেশনগুলো মনোযোগ দিয়ে তোমাদের করতে হবে এই ট্রান্সলেশনগুলো পারার জন্য আর দেখো প্রথমটি হচ্ছে আল্লাহ সবাইকে ভালোবাসেন জেলেরা মাছ ধরে ছেলেরা দৌড়ায় না রুমা পানি পান করে বালকটি হাসে কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করে তারা হাটে শিশুটি কাঁদে মিতা হাসে সে একটি ছবি আঁকে সে চেষ্টা করে সুমন কাজ করে ইয়েস ইউ উইল ট্রাই ইউর সেলফ 
এগুলো সুন্দর করে তোমাদের হোমওয়ার্ক কপিতে লিখবে নেক্সট ক্লাসে অর্থাৎ উই উইল হ্যাভ অ্যানাদার ক্লাস অন ট্রান্সলেশন ট্রান্সলেশনের উপরে আমরা আরেকটি ক্লাস পাব অ্যান্ড ইন দ্য বিগিনিং অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্যাট ক্লাস আই উইল গিভ দ্য অ্যান্সার অফ দিস এক্সারসাইজ অর্থাৎ ওই ক্লাসের শুরুতেই আমরা এই এক্সারসাইজটির অ্যান্সার দিয়ে আমরা নতুন ক্লাস শুরু করব সো কিপ প্র্যাকটিসিং অ্যান্ড স্টে হোম অব ইউর প্যারেন্টস অর্ডার্স নাও ইটস টাইম টু সে গুড বাই ইনশাল্লাহ উইল মিট সুন উইথ অ্যানাদার ভিডিও লেসন আনটিল দেন আল্লাহ হাফেজ